നമസ്കാരം ഞാൻ കരിയർ ആചാര്യ ജമാലുദ്ദീൻ മാളിക്കുന്ന് കരിയർ ഡെസ്കിലേക്ക് സ്വാഗതം കേരള എൻട്രൻസ് കമ്മീഷണർ എൻജിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ച വിവരം നാം അറിഞ്ഞു കാണും ഫെബ്രുവരി മൂന്നാം തീയതി അപേക്ഷ ആരംഭിച്ചു ആരൊക്കെയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതേണ്ടത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു ആശങ്ക പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കുമുണ്ട് ഈ ആശങ്ക ദൂരീകരിക്കലാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ ഉദ്ദേശം അഞ്ച് പ്രധാന മേഖലകളായി നമുക്ക് കേരള എൻട്രൻസ് കമ്മീഷണർ നടത്തുന്ന എൻട്രൻസിൻ്റെ അപേക്ഷയെ കാണാൻ പറ്റും അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട കാറ്റഗറി കോഴ്സുകളിലേക്കാണ് ഈ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ രണ്ട് കാറ്റഗറി കോഴ്സുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുകയും കേരളത്തിലെ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുകയും വേണം എന്നാൽ ബാക്കി മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിലേക്ക് അപേക്ഷ മാത്രം സമർപ്പിച്ച് നമുക്ക് വേറെ ഒരു പരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേറെ പല പരീക്ഷകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ അഡ്മിഷൻ നേടുകയും ചെയ്യാം പരീക്ഷ എഴുതേണ്ട രണ്ട് കാറ്റഗറി ഒന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ മുപ്പതിലധികം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബ്രാഞ്ചുകളിലേക്ക് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് എയ്ഡഡ് ഗവൺമെൻറ് കൺട്രോൾഡ് സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് പ്രൈവറ്റ് സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജുകളിലെ മെറിറ്റ് അഡ്മിഷൻ നടത്തേണ്ടത് കേരള എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ വഴിയാണ് ഇതിന് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് പ്ലസ് ടു തലത്തിൽ പഠിച്ച് ആ സബ്ജക്റ്റുകൾ പരീക്ഷ എഴുതിയാണ് പ്രവേശനം നേടേണ്ടത് പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ മാർക്കും എൻട്രൻസിൻ്റെ സ്കോറും പരിഗണിച്ചാണ് കേരള എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ബി ഫാം ഫാം ഡി കോഴ്സുകളാണ് രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് ഈ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന കോഴ്സുകളിലേക്ക് അവരും എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതേണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ അവരെഴുതേണ്ട എക്സാമിനേഷൻ കേരള എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും മാത്രമാണ് മാത്സ് എഴുതേണ്ടതില്ല ഫാർമസി കോഴ്സിലെ അഡ്മിഷന് വേണ്ടി ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും മാത്രമാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി ആർക്കിടെക്ചർ കോഴ്സിലേക്കുള്ള പ്രവേശനമാണ് ആർക്കിടെക്ചർ കോഴ്സിലേക്ക് പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അവരെഴുതേണ്ട പരീക്ഷ നാറ്റ എന്ന പരീക്ഷയാണ് നാഷണൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ ആർക്കിടെക്ചർ ഈ പരീക്ഷ എഴുതി അതിൻ്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയാണ് എൻട്രൻസ് കമ്മീഷണറുടെ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയും അതുവഴി പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന റാങ്ക് വഴിയാണ് ബി ആർക്ക് കോഴ്സിലേക്ക് ആർക്കിടെക്ചർ ബി ആർക്ക് കോഴ്സിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം നേടേണ്ടത് പിന്നീട് വരുന്ന രണ്ട് കാറ്റഗറി മെഡിക്കൽ ആൻഡ് മെഡിക്കൽ അലൈഡ് കോഴ്സുകളാണ് മെഡിക്കൽ കോഴ്സുകളിൽ എം ബി ബി എസ് ബി ഡി എസ് ആയുർവേദ ഹോമിയോ യുനാനി സിദ്ധ വെറ്റിനറി കോഴ്സുകളാണ് ഈ കോഴ്സുകളിലേക്ക് പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ കേരള എൻട്രൻസ് കമ്മീഷണർ ക്ഷണിച്ച അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുകയും കൂടാതെ നീറ്റ് നാഷണൽ എലിജിബിലിറ്റി കം എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന പരീക്ഷ എഴുതുകയുമാണ് വേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ അഗ്രികൾച്ചർ മെഡിക്കൽ അലൈഡ് കോഴ്സുകളിൽ വരുന്ന അഗ്രികൾച്ചർ ഫിഷറീസ് ഫോറസ്ട്രി കോഴ്സുകളിലേക്ക് പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ നീറ്റ് പരീക്ഷ തന്നെയാണ് എഴുതേണ്ടത് അവരും ഈ എൻട്രൻസ് കമ്മീഷണർ ക്ഷണിച്ച അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുകയും വേണം ഇതുവഴി നീറ്റ് പരീക്ഷയുടെ റാങ്ക് കേരളത്തിലെ എൻട്രൻസ് കമ്മീഷണർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയും അതുവഴി സംസ്ഥാന റാങ്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും അതിനടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേരളത്തിലെ മെഡിക്കൽ മെഡിക്കൽ അലൈഡ് കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം നേടേണ്ടത് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഞാൻ മെഡിക്കൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നീറ്റ് പരീക്ഷ എഴുതുന്നുമുണ്ട് എനിക്ക് കേരള എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷനെ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് തോന്നി പലരും അബദ്ധത്തിൽ ചാടാറുണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നീറ്റ് പരീക്ഷ എഴുതുന്ന കുട്ടിക്കും കേരളത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് കോളേജുകളിലോ ഗവൺമെൻറ് കൺട്രോൾഡ് സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജിലോ പ്രൈവറ്റ് സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജുകളിലോ എം ബി ബി എസ് പോലെയുള്ള മെഡിക്കൽ മെഡിക്കൽ അലൈഡ് കോഴ്സുകൾ അഡ്മിഷൻ നേടണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ എൻട്രൻസ് കമ്മീഷണർ നടത്തുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ സംസ്ഥാന മെറിറ്റിലേക്കുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ നിർബന്ധമായും സമർപ്പിച്ചേ തീരൂ അഖിലേന്ത്യ തലത്തിലുള്ള അഡ്മിഷന് വേണ്ടി ഒരു കുട്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവർക്ക് മാത്രമാണ് കേരള എൻട്രൻസ് അപേക്ഷ കൊടുക്കാതിരിക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമായും ഉയർന്ന റാങ്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ തരമില്ലാത്തതിനാൽ നിർബന്ധമായും നാം രണ്ട് അപേക്ഷയും സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്
നിർബന്ധമായും ഒരു കരിയർ കൗൺസിലർ എന്ന തരത്തിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ബോധിപ്പിക്കാനുള്ളത് ആർക്കു വേണ്ടിയാണോ ഈ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നത് അവർ നിർബന്ധമായും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് സൂക്ഷ്മതയ്ക്ക് വേണ്ടിയും തെറ്റുകൾ വരുത്താതിരിക്കാനും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിലെ പോരായ്മകൾ പരിഹരിക്കാനുമാണ് ഈ ഒരു നിർദ്ദേശം എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നിർത്തുന്നു മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവേശന പരീക്ഷകളും അപേക്ഷകളും സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇനിയും എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം തുടർന്നുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷകളുടെയും അപേക്ഷകളുടെയും കോഴ്സുകളും സാധ്യതകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോകൾ ലഭിക്കാൻ ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക